már sok éve hangos a média attól, hogy mennyivel drágább a Balaton parton egy nyaralás, mint például a horvát tengerparton. Csináltam egy összehasonlító videót, Balaton fenyves és a Rapszigeten található Lopár település árait figyelembe véve. Mindkettő a saját helyi viszonylatait tekintve középkategóriás. Csak mellékesen megjegyzem, hogy miért pont fenyves, nálam egyébként az a number van. Tehát fonyottól fölfel, az már annyira nekem nem tetszik, az északi part meg pláne nem. Siófok meg ugyanúgy tiltólistás, mint például az északi part. Siófokon még a parton is úgy érzem magam, mint bármelyik belvárosban. Kerítés, járólap, térkő, a régi feelingnek meg lőttek. Fenyves egy tökéletes hely a három strandjával. Kis strand, nagy strand, csalogány strand, ugye ezek találhatók fenyves településen. Szűk földes utcák, a part mentén pedig szabad lejárás a vízhez bárhol, ameddig a szem ellát. Tényleg tökéletes. Minden évben oda járunk nyaralót bérelni. A magam fajta kispolgárok részére elérhető lehetőségek a következők. Rapszigeten és Fenyvesen. Júniusi árakról beszélünk, körülbelül 400 forintos euró árfolyamon. Tehát Rapszigeten két fő, per éjszaka az ilyen 30-50 ezer forint egy ilyen átlagos vízparti vagy vízpart közeli apartmanban, tehát ilyen kis nyaralóban. Fenyvesen 4-6 fő részére elegendő nyaraló, amiben 4 vagy 6 fő kényelmesen elfér, az ilyen nagyjából 30 ezer per nap. Aztán Rapszigeten még van ilyen lehetőség is Lopárban, hogy egy három csillagos szállodába menjen valaki ott most így júniusban. Két fő, két gyerek részére ez naponta 112 ezer forint. Persze árak tekintetében mindkét településen a felső határ nagyjából a csillagoség, de az említett kaliberű vízparti nyaralókat nagyjából ilyen áron ki lehet bérelni, és a, az a három csillagos szálloda, vagy nem tudom mondtam-e az előbb, hogy három csillagos, tehát három csillagos, az nem éppen a fényes színvonalat képviseli, és úgy 112 ezer forint két gyerek, két felnőtt részére naponta a Rapszigeten. Most lássunk néhány videóbejátszást, aztán mondom a bolti árakat. Egy 8 perces komp út, Stinicából a Rapszigetre, személyautónként 17,5 euró, személyenként pedig 4 euró. A Balatonon ugyanúgy 8 perces komp út a következő árakkal működik. A személyautó 2800 forint, ami 7 eurónak felel meg. A teljes áru felnőtt jegy az 900 forint, ami 2 euró 25 cent. 14 éves korig ingyenes, 25 éves korig 450 forint, ami 1 euró. 12 cent, és még van egy csomó kedvezmény, amit most inkább nem kezdek el felsorolni. Ezek a csónakok 180-tól 240 euróig per egy nap. A vízibicikli színvonal a kissé elmarad a motorcsónak mögött, viszont ez itt a Balatonnál óránként 4500 forint, tehát hogyha kibéreljük mondjuk egy napra, ez legyen kb. 10 óra, az 45 ezer forint, tehát ilyen 115-110-120 euró között lehet valahol. Jumping, ugráló, nem tudom mi hülyeség, percenként 1 euró. Fenyvesen nem volt ugráló, máshova meg nem mentem keresgélni. Dinnye, két és fél euró per kilogram. Utcai dinnyét sem találtam fenyvesen, de a boltban 400 forint, vagyis 1 euró volt kilója. Pizza, 11-től 14 euróig. A Balatonnál 4400 és 6800 között hozzak, ami azt jelenti, hogy 11 és 17 euró között ingadozik a pizza ára, de én majd sajtos tejfölös lángos teszek. Sajtos tejfölös lángos 1750 forint, ami mennyi is botti? 4 euró és kb. 30 valahány cent. Egy korsó karlovacsko 4 euró. Hasonló a középkategóriás sör, viszont ugyanabban a kiszerelésben a Balatonnál 850 forint, ami 2,25 euró centnek felel meg. Bocsánat, 2,12 euró centnek. Túl gyorsan akartam számolni. A fagyi gombóca lopárban 2 euró, fenyvesen 550 forint, vagyis 1,37 euró cent körül volt. A fagy és a dinnye fényképe is egyébként a, a bolti képsorozatban lesz mindjárt látható. A tengerparti konzum és a balatoni aldi nagyjából ugyanaz a fajsúlyú kategória. Az árakat kilogramban és euróban adom meg, tehát átszámolva közlöm. 400 forintos euróval, az ellenőrzés kedvéért pedig fényképsorozattal folytatom. 
Na nézzük, paprika a konzumban horvátor, tehát a tengerparton 2,99 euró, fenyvesen az Aldiban akciósan 1,75 euró. A paradicsom akciósan horvátban 1,49 euró, fenyvesen 1,75 euró. A szalámi 24,90 euró, fenyvesen 10,20 euró. A másik fajta szalámi 34,90 euró, fenyvesen pedig ez a másik fajta csirkemel, sonka 11,25 euró. Szalonna horvátban 43,22 euró, fenyvesen 13,75 euró, ez konkrétan angol karaj volt. A másik fajta szalonna ilyen előcsomagolt 42,38 euró, lopárban, fenyvesen pedig 37,50 euró, a sajt 18,78 euró, fenyvesen 8-9 euró valami másfajta sajt na mindegy, úgy színvonalra szerintem hogy nagyjából azonosak lehetnek, vagy minőségre a tej 3,2%-os lopárban 1,35 és 1,69 euró között volt a fenyvesi pedig 0,87 euró tehát még 1 eurót sem ért el a 2,8-as tej 87 cent volt és ahogy ugye mondtam lopárban 1 euró a 35 és 1 euró 69 fenyvesen csak simán 87 cent. A chips kilója 13,77 euró, fenyvesen 11,30 euró. A zsemle, ez a császár zsemle, vagy hogy a fenébe nevezik, 6,50 euró, kilója és 4,30 euró, fenyvesen. A kenyér 3,88 euró, Fenyvesen 1,38 euró, és még egyfajta kenyeret lefényképeztem fenyvesen, az 3,25 euró volt. Olajos szardinia 28,43 euró, fenyvesen 7,50 euró, olajos tonhal 43,66 euró horvátban, és 9,40 euró fenyvesen. Ugye, ahogy mondtam, ezek mind kilogramra levetített árak voltak. A Fagyi, az meg, ö, azt már említettem, azt hiszem, igen, jó, azt már nem kell mondani. Jöhetnek a fotók.